नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत कौन सी भी पैनिक कंडीशन आती है हेल्थ केयर इम्बैलेंसिंग कंडीशन आती है सबसे ज़्यादा प्रेशर वो कौन से डिपार्टमेंट पे होता है तो वो है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जिसमें आते हैं फिजिशियंस जिसमें आते हैं नर्स जिसमें आते हैं एन आशा इवन वार्ड बॉयज़ आते हैं फार्मासिस्ट आते हैं ये सभी लोग जा, जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिली इन चीज़ों की लेते हैं क्योंकि इस ऐसी कंडीशन में पब्लिक को ज़्यादा बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें करनी है कौन सी चीज़ें नहीं करनी है बहुत सारा मटेरियल इस पर अवेलेबल रहता है लेकिन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करना है क्योंकि बहुत ही कम टाइम रहता है लोग लोगों को कोई भी न्यूज़ पढ़ के अगर कोई सिम्टम्स होता है तो लोग तुरंत आपके पास आते हैं टेस्ट के लिए या कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही टाइम कम रहता है और स्टाफ को गाइडेंस करने के लिए भी बहुत कम लोग रहते हैं तो इसमें आप मिस गाइड मत होइए तो ये वीडियो मैंने ऐसे स्पेशल पर्पस के लिए बनाया कि ऐसे पैनिक कंडीशन में जहाँ पे हमारे यहाँ आज कोरोना वायरस भारत भारत में आने के चांसेस बढ़ रहे हैं तो इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो फार्मासिस्ट है जैसे मैंने बताया नर्स ए आशा फिजिशियन इन सभी लोगों को क्या चीज़ें उनका रोल क्या रहता है उसमें कौन सी चीज़ों पे उनको ध्यान देना है तो इसके लिए ये वीडियो स्पेशल मैंने बनाया है दोस्तों मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं इंग्लिश में बनाऊं क्योंकि कोरोना वायरस बहुत सारे देशों में फैल रहा है तो सभी लोगों को अच्छे से गाइडलाइन मिलेगी लेकिन मैंने हिंदी में बनाने का सोचा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में ही अवेलेबल है और जो रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर प्राइवेट प्रोवाइडर है जो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रहते जो ए रहते जो नर्स रहते हैं तो वहां पे उनको प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती बेसिक टर्मिनोलॉजी uh, वो समझ में नहीं आती तो इसके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा कौन सी चीजें पे ध्यान देना है कैसे आपको सेफ रहना है सेफ्टी गाइडलाइंस आप भी रहेंगे और आपके पेशेंट को भी सेफ रखेंगे दोस्तों तो ये वीडियो मैंने स्पेशल उन पर्पज के लिए बनाए और सभी वीडियो में जो मैंने ये, ये वीडियो में सेफ्टी गाइडलाइंस बताई वो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग ही है दोस्तों तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिए दोस्तों इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो कैसा होता है क्या उसका कारण हुआ है कहाँ से आया है कितने लोगों उस पर इन्फेक्शियस है कितनी डेथ्स हो गई ये फिगर्स आपको ऑलरेडी मालूम है लेकिन यहाँ पे मैं बताऊँगा क्योंकि बहुत सारे लोगों में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को क्या करना है ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम में अवेलेबल है तो इसके लिए स्पेशली ये वीडियो है दोस्तों तो उनको चार चीज़ों पे ध्यान देना है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स कौन से वो फॉलो करने दूसरा है एनवायरमेंटल हाइजीन कैसे मेंटेन करना है इस पर वो गौर करेंगे फिर करेक्ट वर्क प्रैक्टिस कैसे करनी है ये वो फॉलो करें और लास्ट में अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ पी मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो रहते हैं उस पर वो फोकस करेंगे दोस्तों तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कौन से सेफ्टी गाइडलाइंस है तो पहला है आपको पेशेंट कम्युनिकेशन करना है कोई भी पेशेंट आपके पास आता है कोई भी इंफॉर्मेशन पूछने के लिए तो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए और सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको ये बतानी है कि वो ग्लोव पहने वो मास्क पहने वो हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करें हाइजीन मेंटेन करने के लिए उसमें अल्कोहल लेवल लगभग 60 टू 90 परसेंट होना जरूरी है दोस्तों फिर हैंड शेक अवॉइड करें मैक्सिमम और फिर आ, जो मास्क रहते हैं वो पहनना जरूरी है लेकिन जिसको रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है जिनको खांसी है कंटिन्यूस खांसी है तो इन सिम्टम्स में एक आता है खांसी तो वो लोग सिर्फ एन यूज़ कर सकते बाकी को नॉर्मल यूज मास्क नॉर्मल मास्क यूज कर सकते हैं दोस्तों तो ये एक प्राइमरी गाइडलाइन मैंने बताया बहुत सारे गाइडलाइंस और भी है लेकिन पर्सन टू पर्सन डीपर होती है लेकिन सभी पेशेंट को ये गाइडलाइंस आपको देनी जरूरी है नेक्स्ट आपकी गाइडलाइन होगी पेशेंट अगर कोई सिम्टम्स से डिटेक्ट होता है अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स इन पेशेंट में है डिटेक्ट नहीं लेकिन उससे पहली कंडीशन क्योंकि इसमें आ, एक तो फ्योर होता है उसमें सोर थ्रोट सेकेंड है इन्फेक्शन सेकेंड सिम्टम है थर्ड है आपका कप होना चाहिए रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन ये सारी अगर सिम्टम्स होती है तो उनको मॉनिटर करना जरूरी है उनको अगर पॉसिबल नहीं वो ट्रैवल्स करें अवॉइड ट्रैवलिंग वो आप उनको एडवाइस दीजिए और पॉसिबल हो सके तो उनको अंडर इन्वेस्टिगेशन रखें अदरवाइज वहाँ पे फोन पे आप उनका फॉलो ले वीडियो कॉन्फ्रेंस का यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज का यूज़ कर सकते तो उन पेशेंट का फॉलो ले बस इतना ही ये पॉइंट का कहना है नेक्स्ट 
नेक्स्ट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि जो आ, टेस्टिंग एरिया रहते हैं जो आ, जब पेशेंट को कोई सिम्टम्स आते हैं लोग आपके आपके यहाँ पे आते हैं टेस्ट में टेस्ट के लिए तो वहाँ पे आइसोलेशन मेंटेन करना है और एक रूम में सिर्फ पेशेंट और आप मतलब लैब असिस्टेंट होगा या फार्मासिस्ट होगा जो भी हेल्थ प्रोफेशनल है तो वो और वो सस्पेक्टेड पेशेंट तो वही रहने चाहिए बाकी लोगों को एंट्री शायद कम होगी तो अच्छा होगा दोस्तों तो अब बात करेंगे वो टेस्ट कौन कौन से जो आपको करने तो एक्चुअली फाइव टेस्ट है रिकमेंडेड तो पहला है स्वैप टेस्ट उसमें क्या रहता है थ्रोट से आपका सैंपल निकाला जाता है और फिर चेक किया जाता है सेकंड है नेशनल एस्पायरेट वो क्या रहता है नोज में सलाइन दिया जाता है और उसमें सैंपल सेक्शन थ्रू निकाला जाता है थर्ड थर्ड लैब टेस्ट है वो है ट्रैकियल एस्पायरेट उसमें क्या किया जाता है जो ब्रॉन्कोस्कोप रहता है थीन लाइट का ब्रॉन्कोस्कोप रहता है वो लंग्स में जाता है आपके और वहाँ से सैंपल कलेक्ट कर करता है तो नेक्स्ट है स्पूटम टेस्ट यहाँ पे जो म्यूकस रहता है लंग्स से वो आपका निकाला जाता है तो तो लास्ट टेस्ट है ब्लड टेस्ट तो ये पांच टेस्ट आपको करने जरूरी है दोस्तों तो ये गाइड नेक्स्ट गाइडलाइन की तरफ बढ़ते हैं तो वो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है जब ट्रांसपोर्ट से पेशेंट आता है मतलब अगर व्हीकल से कोई प्राइवेट पेशेंट आता है तो इमरजेंसी हेल्थ केयर को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट अवेलेबल रहते हैं इमरजेंसी के लिए तो ये फॉलो करना जरूरी रहता है फिर जो आपकी पीपीएफ है मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट ये वो आपको जब टेस्ट करते हैं टेस्ट करने के बाद आपको तुरंत ही वॉश करना है या फिर दूसरी जगह पे रखना है और हाइजीन मेंटेन करना है उसका और नेक्स्ट है कि आप एक इक्विपमेंट दूसरे लोगों तो मतलब एक इक्विपमेंट दो दो टेस्ट के लिए यूज मत कीजिए हर एक इक्विपमेंट स्टायरल होना चाहिए प्रॉपर स्टायरल क्योंकि हाइजीन मेंटेन होना चाहिए वायरस हाइजीन नहीं मेंटेन होता तो शायद बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और ज्यादा रहते हैं और आपके यहाँ पेशेंट ज्यादा आते हैं तो उसके लिए वो मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है फिर नेक्स्ट टिप ये है कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है आप फिजिशियन है तो आपके पास हो गए फार्मासिस्ट नर्स हो गए ए स्टाफ होगा या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होगा तो वो सभी ट्रेन होने जरूरी है क्योंकि कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में लोग कम पड़ जाते हैं तो यहाँ पे आप सभी ट्रेन होने जरूरी है उस पर ध्यान आप दीजिए लोगों को ऐसे वीडियो हेल्थ केयर के प्रोवाइड कीजिए या फिर कोई नोटिफिकेशन होगा तो वो प्रोवाइड कीजिए या आप फेस टू फेस बात कीजिए मीटिंग लीजिए रोज एक तो ऐसे करने से उन पर अवेयरनेस ज़्यादा होगा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा लोगों से बात बातचीत करने से पहले नेक्स्ट टिप है तो आप जो सस्पेक्टेड पेशेंट रहता है जो जो सिम्टम्स होते हैं उनको और टेस्ट के लिए आता है तो उनको आ, वेटिंग में बिल्कुल नहीं रखना है वो इमरजेंसी उनका टेस्ट लेना है और अगर उनको ठीक है अगर आपको लगता है कि वो टेस्ट अगर सिम्टम्स के मुताबिक है सिम्टम्स है और जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग ये सिम्टम्स है तो उसको अंडर इन्वेस्टिगेट रखिए अगर नहीं है तो इमीडिएटली उसको डिस्चार्ज दीजिए दोस्तों ज़्यादा उनको पैनिक हो कंडीशन आपको अराइज ज़्यादा जा, बढ़ानी बिल्कुल नहीं है दोस्तों नेक्स्ट है आपको विजुअल अलर्ट जो रहते हैं मतलब आप जा जब पेशेंट आपके यहाँ आते प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जहाँ पे पेशेंट आते हैं आप तहाँ पे तब उसी जगह पे आपको एक इंफॉर्मेशन रखने कैसे मास्क को यूज़ करना है कैसे सैनिटाइजर को यूज़ करना है मास्क कैसे पहनना है आई प्रोटेक्शन कैसे रखिए ये से इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको उनको दिखानी है एक तो वीडियो के दिखा सकते हैं या फिर इमेज आपको होगा तो बहुत अच्छी होगी लोगों को अवेयरनेस होगा वो दूसरे लोगों को बोलेंगे तो शायद स्प्रेड होने से हम बच सकते ये वायरस की मेडिसिन जब तक नहीं बनती तब तक हमें ये ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है कि उसको स्प्रेड ना हो क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिसीज है वन परसेंट टू अदर पर्सन कम्युनि ये स्प्रेड होता जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो है पेशेंट को मैंने जैसे बताया पेशेंट को मॉनिटर करना है अगर नहीं है तो डिस्चार्ज इमीडिएटली देना है दोस्तों लेकिन नेक्स्ट जो लोग इन्फेक्शन से जूझ रहे जिनको अंडर इन्वेस्टिगेट आपने रखा है तो उनको अगर दूसरे पेशेंट मिलने को आते हैं तो उनका भी टेस्ट कीजिए उनके रिलेटिव्स हो डियर वंस हो उनको भी टेस्ट करने की ज़रूरत है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मैंने बताई दोस्तों तो आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टू इंश्योर प्रॉम्प्ट डिटेक्शन आइसोलेशन एंड मेंटेन हाइजीन ये तीनों चीज़ें अगर आप करेंगे तो शायद आप खुद की भी मेंटेन हेल्थ मेंटेन रखेंगे दोस्तों और बाकी लोगों को भी हेल्थ मेंटेन रखने में आप मदद कर सकते हैं दोस्तों तो इस वीडियो में मैंने इस शॉर्ट में बताया कि एक्चुअली आपको कौन सी गाइडलाइन की जरूरत है और कैसे आप अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं सोसाइटी की भी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि मैं फार्मेसी के रिलेटेड वेरियस वीडियोज बनाता हूँ लेकिन ऐसी कंडीशन में रोल फार्मेसी का क्या है ये बताना बहुत ही जरूरी मैंने समझा इसलिए सबसे पहले आपके पास ये वीडियो लाया हो दोस्तों तो इस वीडियो को बहुत से लोगों तक शेयर कीजिए 
दीजिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बी हेल्दी बी हैप्पी थैंक यू